Pete Townsend, der Gitarrist von The Who, unterhielt sich 2012 in der David Letterman Show mit David über deren Tinnitus. Ich habe mich da mal ein bisschen auf Spurensuche begeben. Pete Townsend wurde am 19. Mai 45 geboren, ist also aktuell 78 Jahre alt. 1964 war er Mitbegründer von The Who, die als eine der einflussreichsten, bedeutendsten und auch lautesten britischen Rockbands der 60er und 70er Jahre gilt. Hier ein Ausschnitt aus dem Interview von Pete Townsend mit David Letterman, das meinen Recherchen nach im November 2012 stattgefunden haben müsste. Nice to see you. Look at the uh, information here. You and I both have uh, tinnitus or tinnitus. Yeah. How do you pronounce it? Tinnitus. Tinnitus. Yeah. Describe for people who may not know what this is. It's uh, ringing in the ear that you get when you've been exposed to very loud noise, but you can get it from other things as well. It can be a congenital thing, which means that you just get it because your parents had it mm -hmm. or whatever. It's, And it, it's a, something to do with the, the nerve, the fiber endings in your ears are vibrating Yeah, you constantly. know, right now, Dave, I, I don't have it badly. I, I, I have done quite a lot of new age medicine stuff to kind of help me. And uh, a homeopathic uh, teacher, a homeopathic doctor helped me a lot with this. So I would recommend that if you have it. Do you remember the first time you noticed it? Because the first time I noticed I had it, it was quite alarming. Because you think, oh... There's an appliance making a noise, and you, I walked through the house listening to anything that was, was plugged in, and then I realized, oh, it's something that's not plugged in. It's your head. Well, you know, for me, it started in, in a delightful way. I used to wake up in the morning. I <laughs> think, I can hear the birds singing. <laughs> I've never been able to hear the birds singing. Now I can hear the birds singing. <laughs> yeah. And I'm in a dungeon. And I can still hear the birds singing. It started with kind of peeps and whistles and beeps, so it was very much like birds singing. But of course, it wasn't helped by. Es ist der Show geschuldet, dass das ganze Thema doch ziemlich lächerlich dargestellt wird. Kann man jetzt gut finden oder nicht? Pete sagt, dass sein Tinnitus zu diesem Zeitpunkt, also zum Zeitpunkt des Interviews, nicht mehr so laut ist. Und erwähnt New Age Medicine und Homeopathic Doctors. Was genau er da aber gemacht hat, sagt er nicht, habe ich auch nichts drüber gefunden. Was er ganz klar beschreibt ist, dass sein Tinnitus nicht so ein traditioneller Tinnitus, sage ich mal, ist, der aus einem Ton besteht oder zwei Tönen, sondern dass es ein Gemisch verschiedener Geräusche ist. Peeps, Whistles and Beeps. Also er spricht davon, dass er das erste Mal in seinem Leben Vögel hat zwitschern hören. Bei Wikipedia steht zu diesem Thema. Townsend leidet an Schwierigkeit und Tinnitus. Erwähnt wird das Konzert vom Charlton Athletic Football Club vom 31. Mai 76 als lautestes Konzert aller Zeiten ins Guinness Buch der Rekorde. Naja, ist jetzt die Frage, ob man das wirklich erreichen will. In einer Entfernung von 32 Metern vor der Bühne wurden 126 dB gemessen. 126 dB, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber das ist schon Düsenchat. So, die Richtung Düsenchat. Vielleicht nicht, wenn man direkt davor steht, aber nicht mal weit entfernt davon. Des Weiteren wird hier eine Show erwähnt äh, aus, von 1967, The Smothers Brothers Comedy Hour. Dazu habe ich dann äh, ein bisschen später noch mehr. Zunächst zu dem Konzert von 1976, das lauteste aller Zeiten bis zu dem Zeitpunkt. Hier steht, dass der Rekord wohl zehn Jahre anhielt. Des Weiteren dann noch, dass Pete Townsend seit den 80ern an Schwerhörigkeit leidet und 2012 gezwungen wurde, die Bühne zu verlassen, weil die Lautstärke auf der Bühne zu hoch war. Mittlerweile spielt er ja wieder, beziehungsweise hat er gespielt. 2019 gab es eine Tour. Von dem Auftritt, um den es hier geht, von 1976, habe ich kein Video gefunden. Ich habe aber ein kleines Schnipselchen gefunden, so drumrum. Also man kriegt da so einen Eindruck davon, was da damals für eine Atmo herrschte. Hi there you funky dudes and foxy chicks, this is Norman Gunson TV star at Charlton Stadium, you know in London, I'm just about to speak to that fabulous pop group The Who. Mr. Who, Norman Gunson uh, from the uh, Norman Gunson show. Are you Australian? Yeah, that's right. I don't want anything to do with your Australian faggots. 
Thanks. Now, will you please leave me alone, you great poster? I do, you Just leave me alone, you fag! I... Oh. Well, wait... Where's my dressing room? We're seeing with the line man, Norman yeah. Gunson, from the Norman Gunson Show Australia. We must be, yeah. Yes. Uh, I just had a quick interview with Mr Keith Moon, who's the uh, drummer with your group. You won't have a long one with him, yeah. Yeah, yes. I feel like putting him in my pocket and never letting him fade away, you know? Hey! <laughs> huh? Maybe you need this. Oh, I don't know. No, I don't drink. <laughs> I don't drink. This is in a carriage. You Australian slag, piss off! Uh, how's the stock fame and fortune going to your head, Mr Moon? It was Mr Keith Moon, the fabulous drummer from the top pop group, The Who. I think he's been sitting in front of amplifiers too long. Die waren schon ziemlich speziell drauf, die Jungs. Die erwähnten 120 dB, 32 Meter vor der Bühne, geben natürlich überhaupt keine Auskunft drüber, wie laut es auf der Bühne selber war. Aber da hat Pete Townsend in Interviews gesagt, dass es auch wirklich brüllend laut war. Hier ein kleiner Schnipsel eines Konzerts aus dem Jahr 1974 an der gleichen Stätte. But you know nowadays it's the old man he's got all the money and a young man He ain't got nothing in the world these days. Zehn hieß es in einem Artikel der Süddeutschen Zeitung, ich muss vorsichtig sein, nicht zu viel arbeiten und auf Tour gehen. Townsend hatte bereits früher davor gewarnt, mit zu weit aufgedrehten Kopfhörern in Studios zu arbeiten. In einem Interview hat er auch mal gesagt, dass er sicher ist, dass das mit dem Grund ist, dass er seinen Hörschaden, also sowohl Schwerhörigkeit als auch Tinnitus bekommen hat. Auch dazu noch mal ein kleiner Ausschnitt aus dem Interview mit David Letterman. By but the fact that you know when I wrote songs I would be at home and um, I would wear earphones and um, you know write a really good hit song and I'd go down and say to my wife you know I've written a hit I've written a hit and she'd say oh this lovely darling I'm just <laughs> bathing the children and, and I'd go back up and I'd get my brandy bottle and I'd drink the bottle and put the earphones on and go it's a hit it's a hit it's a hit louder more brandy louder louder <laughs> and um, and then they wake up the next day and wonder why I couldn't hear anything. Mm -hmm. yeah. <laughs> In einer Ausgabe des Rolling Stone aus dem Jahr 2018 gab es einen Artikel über eine traurige Liste von Musikern, die an Tinnitus leiden. Kein Wunder, The Who galten lange Zeit als lauteste Band der Welt. Und weiter unten sagt er dann noch, ne? der Tinnitus hat dieselben Frequenzen wie die Töne auf meinem Instrument. Es tut weh und es ist frustrierend. Das erwähnte Alter von 72 Jahren lässt darauf schließen, dass das Interview aus dem Jahr 2017 ist. Auch hier wird der schon bei Wikipedia erwähnte Auftritt aus dem Jahr 1967 erwähnt. The, 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 the worst thing that ever happened to me was of course the Smothers Brothers show, where uh, Keith Moon went into league with this, this guy who was a backstage guy who's, who had just been sacked from the show and uh, he was a special effects guy. Mm -hmm. And uh, Keith said, I want my bass drum to explode when we play My Generation. And um, this guy said, I can do that. <laughs> ich bin auf die Suche gegangen und tatsächlich fündig geworden. Hier ein Ausschnitt. Generation.
einem Interview aus dem Jahr 2019 sagt Pete Townsend dann erstaunlicherweise, dass er keinen Tinnitus mehr hat. Also zwei Jahre nach dem Interview, wo er sich noch darüber beklagt hat, wie weh das tut und wie frustrierend das ist. I don't suffer from tinnitus anymore. Und als Grund äh, führte er dann an, I gave my hearing a proper long rest and stopped using my old very loud guitar rigs on stage. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich davon halten soll. Also nach so langer Zeit, innerhalb von zwei Jahren, von noch Leiden zu, ist nicht mehr da. Aber warum sollte er lügen? Es gibt da keinen Grund. Also ich lasse es jetzt einfach als Information mal so stehen, aber ich habe nichts darüber gefunden, was dazu geführt haben könnte. Weiter heißt es in dem Interview noch, For working musicians and producers, there is very little you can do. We need to work at what would be illegal levels in industry or normal workplaces in order to feel what we do. Also er sagt im Prinzip, für Musiker und Produzenten gibt es eigentlich gar keine große Alternativen. Man muss einfach damit leben oder mit dem Risiko, weil man muss laut arbeiten, damit man das Gefühl dafür kriegt. Das würde ich zum Teil sogar unterstreichen. Ist es jetzt so, dass ich tatsächlich mit Ohrstöpseln ganz gut abrocken kann, hat auch ein bisschen was zu, mit Gewöhnung zu tun. Deswegen sage ich, zum Teil kann ich das bestätigen, aber es geht auch anders. Weiter sagt er noch, for audiences, also fürs Publikum, the decision is yours. So, Also beim Publikum sagt er, Leute, das müsst ihr euch selber überlegen. Nüchtern betrachtet, ich würde es allgemein nur noch so machen, also aufgrund meiner Erfahrung. Nehmt euch Ohrschutz mit, ob ihr ihn dann reintut oder nicht, könnt ihr ja vor Ort noch entscheiden. Aber wenn es so richtig heftig wird, Vorsicht. Zum Abschluss möchte ich euch noch einen kleinen Ausschnitt eines Konzerts von 2019 zeigen. Da geht es um das erwähnte Konzert äh, mit Orchester oder die Tour mit Orchester. Ich war zwar nie ein großer Fan von The Who, aber man sieht hier unbestritten mit Roger Daltrey und Pete Townsend zwei Legenden der Rockgeschichte. Die Links zu den Videos und Artikeln findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Abonnier-Button, dann bleibt ihr auf dem Laufenden. Ansonsten wünsche ich jetzt erstmal alles Gute und bis zum nächsten Mal.